Yes. Good morning, all of you. Welcome to the YouTube channel Adda 24/7 in Telugu, formerly known as Bank Asada. So, very good morning to you, all of you, my dear students. So, even even like every day exams are asked on our over under key, SBA clerk exams are asked on our over under key. Good. Like uh, all the best, bagar and exams with all confidence. Anta bagar ayala niyakui desham. So, evala chudam sir, evala editorial column lo yeh mi chardu yelanti concept evadam jari gindi. So, let us uh, just uh, view it all things together. Okay na? So, nin daily chapter ano maliyok sir chapadan jari gudi editorial ko main udesh main nand sir mane ke reading skills improve chees ko wali daily chadavada mane di alavat chees ko wali sir reading editorial ko main udesh main nand te aim leda kara daily chadavali English ko ganta sepu kacche danga mana ko mana mani yoke panlu pakana bete si whatever The work we are doing, just we have to keep it away, and you have to perform at least one hour. You are doing two hours is sufficient. One hour just to run today, guys, enough. Ani thani ko udesham. Kaku pote one hour matran compulsory thani ko udesham anje paste run sari kani no. Rendo achche si grammatical nala jab zaru chala. Reading newspaper ana gane. Ido time pass purpose ga half an hour or five minutes jabis pakana vade dhanga kunda. So then udesham endan te. So very good morning here, Vijay Kumar and all. Puna Chandra sir, very good morning to you. Your exams are starting at like the very last. So my other very good morning, Sunitha ma'am. So every with all your respective names. I am sincerely very good morning to you. Okay, so uh, number third, which is vocabulary knowledge. I mean, vocabulary knowledge automatically, man, improve out this area. Vocabulary, and this, man, daily reading newspaper, just that automatically, I have vocabulary slang, which is that. So, and then, if you name one, that these mood points, but like, my focus, channel, and then you have a vision, you have a paramar, the mother, and the very vision, him, lady, a kind of meditative, Hindu, which is that. Daily, I have done this topic, just because I have done this, many comments, very good. So, I hope you understand what is my intention. Me, co, what you. उ the particular bank exams and the very important and mandatory so that we are focusing next uh, we are going so still we are uh, we are performing better in uh, rrb ntpc many students are joining almost today the strength is almost uh, numbers are increasing day by day so you people please purchase that particular rrb ntpc everyite my friends family members everyite rastunnaru ee code upayoginchi meer kaasta purchase cheskovali ani nikudesham sai very good morning uh, ramu sir dear sir i had doubt uh, i had bought uh, very good ntpc pack 31st right very good हाँ, but I had not received any link until now. So, no, very good, very good. आह रामू सर इनका दी मेरे को शेड्यूल आउट होने दी मंडे नुनची कहानी ले बोलते फिटनेस डे नुनची कहानी आरआरबी एनटीपीसी बैच चलने दी फुल प्लेज़ जोड़े लिंक आउट था दी मेरे को अंतर कोड़ा शेड्यूल पैटर्न क्लियर गांधी चलने जरूरती सो दाने की मेरे वरी का वादे में डबल एक्टिंग वो के� Hi sir, very good morning, Bibi Mohan sir, very good morning, all of you. Please, anybody has not yet liked this, like this video, please do like this as soon as possible. Ah, when they like, cheers, come on, make lunch. Let's like, share, and leave. Do one day. Ah, inka inka friends, give share. Yeah, that matter, share. Good, share, and share. Then, Udisham. Okay, na. So, okay. Daily lagge chapan sir. Definitely, Shrinivas, Shrinivas Kalle sir. Daily lagne chap dam sir. Manam. Excuse me. RRB NTPC. Apan undi, apan undi sir. RRB NTPC. Anadi Monday nunchi actually schedule ondi. Kabat unko ni admissions ko sam wait chest to na. Monday nunchi, Wednesday nunchi kaad. Mik dhani kana munde exams munde mik RRB NTPC start out the already YouTube live sessions anadi follow gordan jaru. Dekha kabat paid batches wala ki konsa very extra concept ibadan jaru. Dekha andhikan je pesi it very soon ka start out the. So ikan ni first article open jest to na ni wal chudus ko ni kada. Terror in Germany. टेरर वेकड़ा इन जर्मनी जर्मनी लो टेरर रंटा है ना द राइज ऑफ फार राइट ग्रुप्स पोजेस अ सीरियस थ्रेट टू पीस एंड सेक्युरिटी इन यूरोप यूरोप लो आ पीस को मरियो सेक्युरिटी की दिन की चाला चैलेंजेस है ना विसरणम जरूरत उन दाटा इन दुकु जर्मनी लो ना अभी तंग इन दुकु कर जरूरत उन्हें दी मोतंग उड़ा यो करीट रोल कालम लो इच्छा डो मेरे हार्ड का भी पार्चे जेस कोण्डी लेदो अंडे लैपटॉप वन जेस लैपटॉप लो जूस कोण्डी जुडीशियो अभ्यो जुडीशियो प्रूव 
ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ అసెంబ్లీ పోల్స్ అనేది ప్రూవ్ చేస్తాయి అంట ఏంటది విత్ ద సుప్రీం కోర్టు స్టాండ్ ఆన్ క్రిమినల్ క్యాండిడేట్స్ హ్యాస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఎఫెక్ట్ సుప్రీం కోర్టు అనేది క్రిమినల్స్ పైన ఏ విధమైనటువంటి ప్రవర్తన చూపిస్తుంది అనేది అంతా కూడా అంశం కూడా మీకు నెక్స్ట్ అసెంబ్లీ పోల్స్లో అంటే ఎవరు విన్ అవుతారు ఎవరు ఓడిపోతారు అనే అంశం కూడా మొత్తం ఇవ్వడం జరిగిందట సో ఆ విధంగా జ్యుడిషియల్ అంతా కూడా క్లీనప్ చేస్తారంట సో ఈ విధంగా పేద ప్యాసేజ్ ఇచ్చాడు మీరు ఇది ఇంటి దగ్గర టైం ఉంటే కాస్త ఒకసారి చూసేసి దీనిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు కామెంట్స్ బాక్స్లో ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత ఇక మొత్తం డే అంతా మీకు కలిగిన ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కామెంట్స్ రూపంలో అక్కడ కామెంట్స్ పెట్టండి సరే ఓకేనా థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ ఫోర్జింగ్ న్యూ ఇండియా మోడస్ వివెండి ఈ మోడస్ వివెండి అనేది దీనికి కాస్త మనం ఇడియం అనడం జరుగుతుంది కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇలా ఉంటాయి దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే జీవన విధానం ఆ లైఫ్ స్టైల్ని మనం ఇంగ్లీష్లో మోడస్ వివెండి అనడం జరుగుద్ది సో ఎవరి లైఫ్ స్టైల్ ఇండియా యుఎస్ ఎక్కడ న్యూ ఢిల్లీ న్యూ ఢిల్లీ అంటే ఇండియా న్యూ ఢిల్లీ నీడ్స్ ద నీడ్స్ ద సూపర్ పవర్ సపోర్ట్ టు మూవ్ టువర్డ్స్ అ మోర్ ఆర్గానిక్ రూల్స్ బేస్డ్ ఆర్డర్ ఇన్ ద ఇండో పసిఫిక్ ఆ ఇండో పసిఫిక్ ఆ యొక్క సముద్ర జలాంతర్గములు కావచ్చు ఎలా ఎలాంటి అంశాలైనా కావచ్చు వాటి పట్ల ఏ విధంగా మూవ్ కావాలి ఇండియా యుఎస్ మన నెక్స్ట్ నిన్న ఆల్రెడీ ప్యాసేజ్ డిస్కస్ చేసాము ట్రంప్ అనే అతను ఇండియాకి వస్తున్నాడు ఆన్ ట్యూస్డే సో ఈ విధంగా ఎలాంటి అంశాలు డిస్కస్ చేయబోతున్నాడు ఎలాంటి అగ్రిమెంట్స్ చేసుకోబోతున్నారు వీళ్ళిద్దరు అనేది కూడా ఇండో పసిఫిక్ అనే ఇష్యూస్ మనం డిస్కస్ చేసాము టెర్రరిజము ఈ విధంగా సెక్యూరిటీ ట్రేడ్ ఇలా చాలా అంశాల పైన అతను రావడం జరుగుతుంది మరి ఏ అంశాలపైన అతను సంతకం చేస్తారనేది స్పష్టంగా లేనప్పటి కూడా మనం ఈ విధంగా మోడస్ వివెండిగా ఉండాలి ఇండో యుఎస్ అని చెప్పేస్తున్న డైరెక్టర్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ హరిదాస్ రెడ్డి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ ఓకే సో ఆ విధంగా సార్ హూ ఈస్ స్వప్న వినోద్ రెడ్డి ఐ డోంట్ నో ఎగ్జాక్ట్లీ అవర్ స్టూడెంట్ ఓన్లీ వినోద్ రెడ్డి సో ఆ విధంగా మనం నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్కి వెళ్ళిపోదాం ఎంత చదువుకోండి ఇవాళ యాక్చువల్లీ ఆ స్లీప్ ఎట్ ద వీల్ అనేది మెయిన్ కంటెంట్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇవాళ సాటర్డే రోజు మనకి ఇది ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇంకా ఎవరైనా లైక్ చేయనట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ దిస్ ఛానల్ హరినాథ్ రెడ్డి వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సో ఒకసారి ఫోకస్ చేద్దాం మరి హరినాథ్ రెడ్డి సో ఫాస్ట్గా రండి ఏమిచ్చాడు ఇక్కడ చూసుకోండి ఇందులో అ స్లీప్ ఎట్ ద వీల్ ఇది స్లీప్ అంటే విన్నాము స్లీప్ స్లెప్ట్ స్లెప్ట్ స్లీపింగ్ స్లీప్ స్లీప్స్ అంటే విన్నాము ఆ స్లీప్ ఏంటి కొత్తగా ఆ యాడ్ చేశాడు వెయిటింగ్ అంటే విన్నాము ఆ వెయిటింగ్ అంటే ఏంటి వాటిని కాస్త అబ్జెక్టివ్స్ లేదా అడ్వర్బ్స్ అనడం జరుగుద్ది అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ అ స్లీప్ ఎట్ ద వీల్ ఇప్పుడు మనం ఎవరిని క్వాలిఫై చేస్తున్నాము వీల్ వీల్ అంటే ఏంటి నావును స్లీప్ ముందు ఏం రాశాడు ఆ రాశాడు దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే అబ్జెక్టివ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది వాళ్ళు వీళ్ళ దగ్గర మనం నిద్రపోకూడదు వీళ్ళు మనం ఆపరేట్ చేయాలి అంటే బస్ని మనం ఆపరేట్ చేయాలి కార్ను మనం ఆపరేట్ చేయాలి లారీని మనం ఆపరేట్ చేయాలి అలా కాకుండా నిద్రపోతే ఏం జరుగుతుంది యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది అన్న సందర్భంలో మనకు రైటర్ అందించడం జరుగుతుంది అనే యొక్క ఉద్దేశం ఆ విధంగా ఉంది ఓకేనా ఆ స్లీప్ ఎట్ ద వీల్ అతను బస్ నడుపుతున్నప్పుడు ఆ లారీ నడుపుతున్నప్పుడు నిద్రపోవడం జరిగిందంట ఎక్కడ ఏం జరిగింది మరి ఏమైనా యాక్సిడెంటా ఎలాంటి అంశం ఇది ప్యాసేజీలో ఏం చెప్పేస్తున్నట్టు రైటరు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుద్ది మై డియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ లక్కీ రామ్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మహేశ్వర్ దేవ మహేశ్వర్ దేవరకొండ వితౌట్ స్లీప్ అస్లీప్ నో 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 మహేష్ దేవరకొండ మై డియర్ ఇక్కడ చూసుకోండి అస్లీప్ ఎట్ ద వీల్ అస్లీప్ ఆ వెరీ గుడ్ ఐ అండర్స్టాండ్ దేవరకొండ వెరీ గుడ్ అయితే కొన్ని పదాలు మాత్రము మై డియర్ దేవరకొండ ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ అంటే నేను తేయిస్ట్ అతయిస్ట్ నార్మల్ అబ్ నార్మల్లో నేను ఆ వస్తే స్లీపింగ్ లేదని చెప్పడం జరిగింది వెరీ గుడ్ ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ ఇంటెన్షన్ కానీ ఇక్కడ ఎవరిని క్వాలిఫై చేస్తున్నారు అనేది ఒక పాయింట్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు వెయిటింగ్ అవెయిటింగ్ ఉంది అవెయిటింగ్ అంటే నాట్ వెయిటింగ్ వితౌట్ వెయిటింగ్ అలా కాదు కదా కొన్ని పదాలు ఇలా ఉంటుంది నేను అది ఎందులో చెప్పాను నౌన్ ఫార్మ్స్లో మాత్రమే ఆ లాజిక్ అప్లికేబుల్ అవుద్ది మై డియర్ మహేశ్వర్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ తేయిస్ట్ అనేది నావును ఏనా అతయిస్ట్ అనేది కూడా నావునే ఈ నావును ముందు కాస్త మనం ఆ రాస్తే అది నెగిటివ్ అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ లైక్ ఎలా చెప్పాను నేను ధర్మ వాట్ ఈస్ అపోజిట్ అధర్మ సత్య అసత్య న్యాయం అన్యాయం అనా సో ఈ విధంగా ఆ ఆ అనేది ఎవరికి యాడ్ చేయాలి కేవలం నౌన్స్కి యాడ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ లాజిక్ వస్తుంది మీరు దానికి కాస్త అమని గమనించుకోవాలి మహేశ్వర్ దేవరకొండ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓకేనా సో అందుకని ఇక్కడ
స్లీప్ పార్ట్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి సార్ స్లీప్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఏంటి సార్ ఎస్ సార్ మనం నౌన్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాం ఈవెన్ వర్బ్ లాగా కూడా ట్రీట్ చేస్తాం కానీ మనం నౌన్ లాగా ట్రీట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం ఐఎన్జి ఫామ్ యూజ్ చేయాలి ఎందుకంటే దానికి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు రివర్లో దూకాడు నదిలో దూకాడు ఆ చేతులని కాలని ఇలా అంటున్నాడు దాన్ని ఏమని చెప్పాలి స్వప్నజీ చెప్పండి అనిల్ జీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆ మహేశ్వర్ మహేశ్వర్ దేవరకొండ ఇప్పుడు చెప్పండి నా ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి నదిలో దూకాడు ఈ చేతులు ఇలా అంటున్నాడు కాళ్ళు ఇలా అంటున్నాడు ముందుకు వెళ్తున్నాడు ఆ ప్రక్రియను ఆ యొక్క ఆ యొక్క యాక్టివిటీని ఏమనాలి నాకు నవ్వు చెప్పండి దానికి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ రామ్ ఓకే నైలాన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ ఆఫ్ లైన్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ టు గో టు ఆఫీస్ ఇన్ ది టైమ్ ఓకే డెఫినెట్లీ రాము సార్ దానికి మనం చెప్పండి ఇప్పుడు దానికి మనం ప్లాన్ చేద్దాం రాము సార్ వార్త్ వెరీ యాంగ్రీ రైట్ రాత్ ఇన్ వాల్యూ సతీష్ యాష్ ఆల్మోస్ట్ నియర్ బై మీనింగ్ అంతా మనం ఇబ్బంది స్విమ్ అంటే వర్బ్ అంటున్నారు మరి స్విమ్మింగ్ ఎస్ శ్రీకాంత్ స్విమ్మింగ్ అంటే వర్బ్ మరి ఇక్కడ స్విమ్ము స్వాము స్వమ్ము స్విమ్మింగ్ స్విమ్స్ కదా ఐదు ఫార్మ్స్ లో ఇక్కడ స్విమ్ అంటే వర్బ్ కదా మరి ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ అంటే కూడా వర్బే కదా దాన్ని ఐఎన్జి ఫామ్ ను కాస్త నౌన్ లాగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది మై డియర్ సో ఇక్కడ కూడా ఒక వ్యక్తి బెడ్ పైన అలా 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 లీన్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత ఇలా పిల్లో తీసుకున్నాడు ఇలా ఇలా ఒక స్థితిలో ఉంటున్నాడు దీనికి ఒక పేరు పెట్టాం దాన్ని ఏం పేరు మనం స్లీపింగ్ అంటున్నాం దానికి ప్రత్యేకంగా పేరు లేదండి ఓకేనా సో ఇలా నౌన్ ఫార్మ్స్ లో మాత్రమే మహేశ్వర్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌన్ ఫార్మ్స్ లో మాత్రమే ఆ ఆ అనే లాజిక్ అప్లికేబుల్ అవుద్ది వర్బ్ ఫార్మ్స్ లో అప్లికేబుల్ కాదు అంటున్నాను నేను ఓకేనా సో ఇప్పుడు స్విమ్మింగ్ ఎస్ వెరీ గుడ్ నౌన్ అనే స్విమ్మింగ్ స్మాల్ డౌట్ సార్ అదే సార్ నేను సునీత రాత్ వార్త్ కి వార్త్ అండ్ రోత్ డిఫరెన్సెస్ సార్ అదే సార్ రెండు కూడా నియర్ బై మీనింగ్స్ వస్తుంది యాంగ్రీ అనే మీనింగ్ రావడం జరుగుతుంది సునీత ఓకేనా కొంచెం సిచ్యువేషన్ చేంజ్ అవ్వచ్చు కాకపోతే రెండు కూడా యాంగ్రీ అనే మీనింగ్ రావడం ఆ యొక్క ఆ యొక్క యాంగ్విష్ని తెలిపే పదాలే కానీ వేరే ఉద్దేశం లేదని యొక్క ఉద్దేశం అక్కడ సునీత ఓకేనా స్విమ్మింగ్ నౌను జెరెండ్ ఫామ్ రెండుగా తీసుకుంటాం స్వప్న నౌను జెరెండ్ రెండు ఫామ్గా తీసుకోవాలి తప్పదు అక్కడ వేరే ఉద్దేశం లేదు స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ వెరీ గుడ్ చెన్నూర్ జయ కుమార్ యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్ టు స్పీక్ హియర్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అక్కడ స్మోకింగ్ అనేది నౌన్ ఫామ్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది మనం పాత రోజుల్లో దాన్ని జెరెండ్ అన్నాము పాత రోజుల్లో నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఈ రోజుల్లో దాన్ని కొత్తగా నామన్ క్లేచర్లోకి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి నౌన్ అంటున్నాం పాత రోజుల్లో ఏమన్నారు జెరెండ్ అన్నారు అక్కడ జెర్ జెరెండ్ రూట్ వర్డ్ ఏంటి ఓల్డ్ ఏజ్ జెరియాట్రిక్స్ జెరెంటాలజీ జెరి జెర జెరెంటోక్రసీ అయినా సో ఇలా జెర్ జెర్ అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్లో అలా మనం దాన్ని జెరెండ్ అన్నాము మా నవీన యుగంలో దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే లైక్ నౌన్ ఫామ్ అంటున్నాం అది నేను చెప్పాల్సుకున్న విషయం ఇక్కడ ఓకేనా స్విమ్మింగ్ నౌన్ సార్ మహేశ్వర్ దేవరకొండ వెరీ గుడ్ దట్స్ నౌన్ స్విమ్మింగ్ ఇక్కడ నౌన్ లో యాక్ట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఐ యామ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద రివర్ అంట దీని దీని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఐ యామ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద రివర్ ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ ఏ విధంగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వర్బ్ ఫామ్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది రైట్ హరినాథ్ రెడ్డి ఐఎమ్ మూవింగ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు డౌట్స్ ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్లు డౌట్ సెషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాను డోంట్ మైండ్ ప్లీజ్ మై డియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ సో వెళ్ళిపోదాం ఫాస్ట్ గా ఓకేనా ఐ యామ్ స్విమ్మింగ్ అనే సెంటెన్స్ లో స్విమ్మింగ్ అనేది ప్యూర్ వర్బ్ స్విమ్మింగ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది స్విమ్మింగ్ ఇక్కడ ప్యూర్ నౌను ఇక్కడ వర్బ్ ఇక్కడ నౌను ఈ డిఫరెన్స్ మనకు రావాలండి ఖచ్చితంగా ఐ యామ్ వాకింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ వాకింగ్ అనేది వర్బ్ వాకింగ్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ ఎక్సర్సైజ్ వాకింగ్ అనేది నౌను అంటే యూసేజ్ అకార్డింగ్ టు ది యూసేజ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ప్రకారం అది చేంజ్ అవుతుంది అనే ఒక ఉద్దేశం ఐడియర్ ఓకేనా థ్యాంక్ యూ ఓకేనా సో సుమ యాదవ్ లెటస్ గో Lotus go, let us go. Thank you, thank you. So please, uh, the, Tirupur, the Tirupur accident shows that the center and the states are yet uh, na, to take road safety seriously. Choose one here, seriously. And then you can add a verb. LY form the name of the adverb. Subject is the Tirupur. The Tirupur accident. Verb is the shows. I pay. That shows AMT is the name of the relative pronoun. Now, the name of the relative pronoun is the name of the relative pronoun. The name of the relative pronoun is the name of the conjunction. Some of the relative pronoun is
ఎందుకు అంటే ప్లూరల్ కౌంటేబుల్ నౌన్స్ ముందు ప్లూరల్ కౌంటేబుల్ నౌన్స్ ముందు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ గ్రామటికల్ ప్లూరల్ కౌంటేబుల్ నౌన్స్ ముందు నో ఆర్టికల్ ఏ ఆర్టికల్ తీసుకోకూడదు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకేనా సింగ్లర్ కౌంటేబుల్ నౌన్స్ ముందు మీరు దా రాసుకోండి నాట్ అన్ ఇష్యూ బట్ ప్లూరల్ కౌంటేబుల్ ముందు దా రాయకూడదు దా దా యొక్క ఆర్టికల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ చాలా మందికి ప్రాబ్లం ఉంది ఏం సార్ ఒకసారి మీరు దా రాస్తానంటారు ఇంకోసారి ఏమో రాయద్దు అంటారు ఇక్కడ ఏమో చెప్పాడు ఇంకెక్కడ వస్తే చూడండి మన ప్యాసేజ్లో కూడా అక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజ్ వచ్చేస్తుంది కానీ రూల్ ఈజ్ రూల్ రూల్ ఫర్ ఆల్ ఇంగ్లీష్ అనేది మన సబ్జెక్ట్ కాదు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చెప్పినట్టు మనం ఫాలో కావాలి అంతేగాని మన సొంత డెసిషన్స్ సొంత నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మాత్రం వీలు లేదు వాళ్ళు ఎవరైతే చెప్తున్నారో గ్రామటికల్ ఏ విధంగా చెప్పారో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మనం కూడా అదే విధంగా ఫాలో కావాలి కానీ వాళ్ళకి ఎగనిస్ట్ గా వెళ్ళడానికి మాత్రం వీలు లేదు నేను చెప్పేస్తున్నాను వాళ్ళు చెప్పినట్టు నేను చెప్పేస్తున్నాను ఏం చెప్పేస్తున్నాను ఇక్కడ బాబు సింగ్లర్ కౌంటేబుల్ ముందు దా రాసుకోండి ఏ రాసుకోండి యాన్ రాసుకోండి అఫ్ కోర్స్ ఏ యాన్ ఎప్పుడు కూడా సింగ్లర్ ముందే వాడతాము అయినా ఏం మారతాము ద మార్కర్ అ మార్కర్ యాన్ ఎక్సలెంట్ మార్కర్ అయినా మార్కర్ అనేది ఒకటే కాబట్టి నేను మూడు రాశాను ద మార్కర్ అ మార్కర్ ఆయన ఎక్సలెంట్ మార్క్ అని రాశాను అదే నేను ప్లూరల్ చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ద మార్కర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ అని ఎప్పుడు పలకకూడదు ద చైర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ద బాయ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ద గర్ల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఎప్పుడు పలకకూడదు ఎప్పుడు అట్లా మాట్లాడకూడదు మీరు సింపుల్గా స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ బాయ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ బెంచెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ బట్ డోంట్ యూస్ ఎనీ టైమ్ ద ఇట్స్ అ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహిబిటెడ్ రూల్ ఇన్ అవర్ ఇంగ్లీష్ బట్ సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ప్లేసింగ్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ రిఫర్ sir that is compulsory reference sir so in that clarity i hope you understand రూట్ వర్డ్స్ క్లా రూట్ వర్డ్స్లో సిడి మౌనిక మనం ఇవాళ ఖచ్చితంగా నేను రిఫర్ చేసి చెప్తాను ప్లీజ్ హోల్డ్ డౌన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐ ప్రొనౌన్సర్ స్విమ్మింగ్ వర్బ్ సార్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ మహేశ్వర్ దేవరకుండా ఐ ఆమ్ స్విమ్మింగ్ ఇన్ ద పూల్ ఐ ఈస్ ద ప్రొనౌన్ స్విమ్మింగ్ అనేది వర్బ్ ఫామ్ దేవరకుండా ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ముందుకు వెళ్ళిపోదాం మరి ఇంకా సో అందుకే చూసుకోండి ఇక్కడ సెంటర్ ముందు దా రాశాడు దా సెంటరు అని కానీ స్టేట్స్ ముందు దా రాయలేదు చూసుకోండి ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ అనేది రెండు కూడా ప్లూరల్ కాబట్టి ఆర్ రాశాడు ఆర్ ఎట్ టు టేక్ రోడ్ సేఫ్టీ సీరియస్లీ ఇక్కడ దీన్ని ఏమని చెప్పాలి ఆర్ ఎట్ టు టేక్ టు టేక్ రోడ్ సేఫ్టీ సీరియస్లీ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అది కాస్త హోల్డ్ డౌన్ చేసుకోవాలి ఈ రెండు సెంటెన్సెస్ కాస్త దేనితో జాయిన్ అయ్యి దట్టుతో జాయిన్ అయ్యి దాన్ని కంజంక్షన్ అని కూడా చెప్పచ్చు కొన్నిసార్లు రిలేటివ్ ప్రణాళం కూడా చెప్పచ్చు దాని యొక్క ఉద్దేశం అక్కడ ఓకేనా సో హోల్డ్ డౌన్ లెట్ అస్ గో నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ ఫాస్ట్ next even in a country uh, in ord to death and mayhem on its roads every day chusukondi ikkada in ord antunnadu kontha mandi din ela gurtu petteskovalante injured ani gurtu petteskondi easy ga ayipothadi in ord ana place lo injured ani gurtu petteskondi dani oka meaning entante nenu clear ga raayadam jarigindi ikkada chusukondi made tough by habitual exposure ante daily adhe vidhanga jarige atuvanti panulu ni kaasta manam in ord daily oka vidhanga accident jarugutunnayi injury avutunnaru ప్రతి రోజు ఎక్కడో ఒక చోట ఏదో ఒక రాష్ట్రంలో ఏదో ఒక మూలలో మనకు ప్రతి రోజు అనేది న్యూస్ పేపర్ లో యాక్సిడెంట్ చూస్తున్నాము ఒకరు ఇద్దరు ఈ యొక్క రోడ్డు యాక్సిడెంట్ కి బలి కావడం జరుగుతుంది మరి ఎవరు ఎవరి కారణం ఏంటి అంటే మరి ఏమిటి మన కారణం తెలియదు చూద్దాం ఇక్కడ ఓకేనా ఇక్కడ మేహం అన్నాడు మేహం అనేది నౌన్ అంట ఎంత ద విల్ఫుల్ అండ్ అన్లాఫుల్ క్రిప్లింగ్ ఆర్ మ్యూటిలేషన్ ఆఫ్ అనదర్ పర్సన్ వైలెంట్ నీడ్లెస్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఫైనల్ గా మేహం అంటే భయభ్రాంతులను గురి చేసేటువంటి పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఈ యొక్క రోడ్స్ పైన అని చెప్పేస్తున్నాడు ఎక్కడ ఎలా జరిగింది అంటే ఇక్కడ ఈవెన్ ఇన్ అ కంట్రీ ఇన్ ఊర్డ్ టు డెత్ అండ్ మే హెమ్ ఆన్ ఇట్స్ రోడ్స్ ఎవ్రీ డే ఇదంతా కూడా ఏం చెప్పాలి జస్ట్ ఫ్రీజ్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకోవడం జరుగుద్ది ఓకేనా థర్స్ట్ డేస్ క్రాష్ ఏ రోజు క్రాష్ అంట డే బిఫోర్ ఎస్టే థర్స్ డేస్ క్రాష్ ఏం జరిగిందట ఆ క్రాష్ లో దాట్ అంటున్నాడు ఇది ప్యూర్ రిలేటివ్ ప్రణాళం గా తీసుకోవడం జరుగుద్ది ఇక్కడ దాట్ కిల్డ్ నైన్టీన్ బస్ ప్యాసింజర్స్ ఆన్ అ నేషనల్ హైవే ఏనా ఇది ఎంత ఏంది ఇక్కడ లైక్ రిలేటివ్ ప్రణాం అట్ తిరుపూర్ ఏ ప్లేస్ అది తమిళనాడు కమ్స్ యాజ్ అ షాక్ కమ్స్ ఆస్ అ వాట్ సార్ షాక్ ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏంటి థర్స్ డేస్ క్రాష్ ఇక్కడ సబ్జ
లాజిక్ మీరు అడుగుతున్నారు యాక్చువల్గా అది జనరల్ లాజిక్ని అగ్రీ చేస్తాను మీకోసం ఓకేనా కాకపోతే నౌన్ ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తున్నా కూడా బ్యాలెన్స్ ఉండ ఉండాలని మీ యొక్క ఉద్దేశం హనుమంతు ఐ అండర్స్టాండ్ ఓకేనా సో కానీ ఇక్కడ ఎన్ని సెంటర్స్ ఉన్నాయి మనకు ఉన్నదే ఒక సెంటరు కానీ ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి చాలా స్టేట్స్ ఉన్నాయి సో ఇలా కామన్ సెన్స్గా జనరల్ నాలెడ్జ్ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రము మనము ఈ యొక్క గ్రామటికల్ కంటెంట్ ఫాలో కావాల్సినటువంటి అవసరం లేదు అంటున్నాడు రైట్ ఇండైరెక్ట్గా ఓకేనా మీరు మామూలుగా అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్గా అయితే ద సెంటర్స్ ద స్టేట్స్ అని ఉండాలి లేకపోతే ద సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ అని ఉండాలి ఓకేనా కానీ ఇక్కడ మన భారతదేశంలో ఉన్న ఒక సెంటర్ ఉంటుంది చాలా స్టేట్స్ ఉంటాయని దాని యొక్క ఉద్దేశము ఇలాంటి జనరల్ సెన్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీకు కొంచెం గ్రామటికల్ పాట అనేది పక్కన పెట్టేసి మనం రియాలిటీగా వెళ్లాల్సిందే తప్పదు ఇంకా అక్కడ ఓకేనా సో ఇలాంటి పాయింట్స్ మీరు చాలా చక్కగా అడగాలన్న యొక్క ఉద్దేశం బాగా అడుగుతున్నారు మీరు హనుమంత్ చాలా చక్కటి క్వశ్చన్ అడిగారు డెఫినెట్లీ కొండల ప్రదీప్ మనం లేట్ అవడానికి మీరు లేట్ అయ్యారా సారీ ఫర్ ఓకే రండి రండి డైలీగా రెగ్యులర్గా రండి సో ప్లీజ్ ఇంకెవరైనా లైక్ చేయాలని ఉంటే ప్లీజ్ డూ లైక్ దిస్ ఛానల్ సార్ లైక్ దిస్ పర్టికులర్ వీడియో సార్ థ్యాంక్ యూ సో వెళ్ళిపోదామా మరి థర్స్ డేస్ క్రాష్ కమ్స్ యాజ్ ఓ షాక్ దాట్ కిల్డ్ నైన్టీన్ ప్యాసెంజర్స్ ఆన్ ఎ నేషనల్ హైవే ఎట్ తిరుపూర్ తమిళనాడు కమ్స్ యాజ్ ఓ షాక్ అనేది ఒక పెద్ద షాక్ గురి కావడం జరిగిందట ఇంకేమంటున్నాడు ఓకే కొండల ప్రదీప్ నోట్ అన్ ఇష్యూ థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకేనా ఎవ్రీ డే ప్రతి రోజు ఎవ్రీ డే థౌజండ్స్ అబౌట్ గవర్నమెంట్ రన్ ప్రైవేట్ రన్ బసెస్ ఫర్ ఇంటర్ సిటీ ట్రావెల్ అండ్ ప్లేసింగ్ దేర్ లైవ్స్ ఆన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ద అథారిటీస్ హూస్ డ్యూటీ ఈస్ టు గ్యారంటీ రోడ్ సేఫ్ See that full stop has been completed. That means one more sentence. Chand, every day and to nado, every day and day, every day, daily, and regularly, frequently, and day by day, weekly, monthly, annually, biannually. If you have to do this, you have to do this. You have to do this simple presentence. You have to do this simple presentence. You have to do this simple presentence. Simple presentence. You have to do this simple presentence. You have to do this simple presentence. Every day I am going to school. Daily I am coming to institute. And you have to do this simple presentence. You have to do this simple presentence. కాదు ఎలా మాట్లాడాలి ఎవ్రీడే ఐ గో టు స్కూల్ డైలీ ఐ కమ్ టు ఇన్స్టిట్యూట్ ఎందుకంటే అది సింపుల్ ప్రసెంటెన్స్ కాబట్టి ఎవ్రీడే అన్నాడు మరి సింపుల్ ప్రసెంటెన్స్ రాశాడా అంటే రాశాడు చూసుకోండి థౌజండ్స్ ఆఫ్ మెంబర్స్ బోర్డ్ ఇక్కడ ఏంది బోర్డ్ అనేది వర్బ్ ఫామ్ వి వన్ లో రాశాడు కావాలంటే చూసుకోండి ఎవ్రీడే థౌజండ్స్ బోర్డ్ అంటే బోర్డ్ అంటే ఎక్కడ బోర్డింగ్ అన్బోర్డింగ్ అంటే కదా మనం మెట్రో రైల్లో కూర్చున్నాక సో ఆ విధంగా అన్నట్టు సో బోర్డ్ బోర్డెడ్ బోర్డెడ్ బోర్డింగ్ బోర్డ్స్ మనం వర్బ్ లాగా ట్రీట్ చేసుకోవడమే సార్ ఇంకా డౌట్ లేదు మీరు వేసుకోండి వర్బ్ ఆ విధంగా మీరు యొక్క ఫార్మ్స్ వేసేసేయండి దాని యొక్క ఇబ్బంది ఏం లేదంటున్నారు రైటర్ ఇక్కడ ఓకేనా ఎవ్రీ డే థౌజండ్స్ బోర్డ్ గవర్నమెంట్ రన్ అండ్ ప్రైవేట్ బస్సెస్ అయిపోయింది సెంటెన్స్ మళ్ళీ తర్వాత ఏం రాస్తున్నాడు ప్రీపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ ఫర్ ఇంటర్ సిటీ ట్రావెల్ దీని ఏమన్నాడు జెరెండియల్ ఫేస్ placing their lives uh, in the hands of uh, of uh, transport operators and authorities malika relative pronoun rasadu transport op, uh, transport operators authorities gurinchi cheptunna trader whose duty is to guarantee road safety kan vallu road safety ki anugunanga buses run cheyadam gaani expire ayipina rendu buses aa vidhanga permit ayipina rendu buses run cheyadam aa vidhanga nasi rakam antamanti ayoka స్పేర్ పార్ట్స్ యూజ్ చేసి బస్సెస్ రన్ చేసి జనాల జనాలని చంపేయడం జరుగుతుంది ఇండైరెక్ట్గా కానీ ఫీజు మాత్రం బలబరే వస వరబరే వసూలు చేయడం జరుగుతుంది అని రైట్ ఇండైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నాడు అక్కడ సో ఆ విధంగా క్లియర్ కదా గ్రామటికల్ కంటెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు ఎవ్రీడే ఇచ్చాడు సింపుల్ ప్రసెంటెన్స్ అయినా థౌజండ్స్ బోర్డ్ గవర్నమెంట్ రన్ అండ్ ప్రైవేట్ బస్సెస్ ఫర్ ఇంటర్ సిటీ ట్రావెల్ ఒక సిటీ నుంచి ఇంకో సిటీకి సపోజ్ బెంగళూరు టు చెన్నై చెన్నై టు హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ టు లైక్ బెంగళూరు సో ఇలా ఇలాంటి ఇంటర్ సిటీకి వాళ్ళు తీసుకొని జనాలని చంపేయడం జరుగుతుందట ఎవరు చంపేస్తున్నారు మెయిన్గా ఈ అథారిటీస్ ఆ యొక్క మనీ లాభాపేక్ష కోసం నాసి రకం యొక్క స్పేర్ పార్ట్స్ యూజ్ చేసి ఆ యొక్క టైర్లు కానీ ఆ యొక్క ఏదైనా సరే నాసి రకం డ్రైవర్లను యూజ్ చేసి ఈ యొక్క బస్సులు రన్ చేసి మీరు చూడండి నైట్లో మీరు నమ్మలేరు ఆ విధంగా బెంగళూరు టు హైవేలో అసలు మీరు నమ్మలేరు ఎంత ఫాస్ట్ అనేది సిచ్యువేషన్ ఆ డ్రైవర్స్ ఏ విధంగా నడుపుతున్నారు అనేది కూడా మీరు మీరు గెస్ట్ చేయలేరు ఒకసారి వెళ్ళండి చూడండి సిచ్యువేషన్ ఈ విధంగా అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుద్దని యొక్క రెడ్ ఇంటెన్షన్ ఇంటెన్షన్ అక్కడ వాళ్ళే టు ఇట్ ఈస్ గ్యారంటీ టు రోడ్ సేఫ్టీ వాళ్ళ యొక్క గ్యారంటీ మనం డబ్బులు పే చేస్తున్నాము వాళ్ళు హ్యాపీగా నిద్రపోతున్నారు డబ్బులను డబ్బులను ఉద్దేశించి సో ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితి జరుగుతున్నాయి చెప్పేస్తున్నాడు సో ఓకేనా సో మాలపట్టి వెంకటాద్రి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లెటస్ గో నెక్స్ట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దురదృష్ట వశత్తు ఏమిటి జరిగిందంటే ఇక్కడ
ఇచ్చారు వొకాబులరీ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి అక్కడ అల్ అనే పదం ఎంతో ఎండ్ అవుతుంది ఏమని చెప్పాలి అబ్జెక్టివ్ అని చెప్పాలి సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ అఫీషియల్స్ ఫీల్ లిటిల్ కంపల్షన్ వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాల్సిన ఖచ్చితంగా కంపల్షన్ లాగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఇప్పుడు తరుణ మీద వచ్చేసింది ఇప్పుడు టు డూ దేర్ డ్యూటీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు రోడ్ సేఫ్టీ కానీ వాళ్ళు డ్యూటీ చేస్తూరా చేయట్లేదు పైసలు డబ్బులు మాత్రం బరాబరే వసూలు చేస్తున్నారు అని దాని యొక్క ఇంటెన్షన్ అక్కడ దోస్ హూస్ లైవ్స్ వర్ సఫర్డ్ అవుట్ ఆన్ ద జర్నీ ఫ్రమ్ బెంగళూరు టు ఏంది బెంగళూరు టు ఎర్నాకులం ఎర్నాకులం ఇన్ ఇన్ అ కేరళ గవర్నమెంట్ బస్ అది కేరళ గవర్నమెంట్ బస్ అంట మామూలు ప్రైవేట్ బస్ కూడా మళ్ళీ చూడండి అక్కడ అ కేరళ గవర్నమెంట్ బస్ షుడ్ నాట్ బికమ్ ఫేస్లెస్ అడిషన్స్ టు ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫెటాలిటీస్ ఆన్ ఇండియన్ రోడ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏం రాశాడు ఇక్కడ చూసుకోండి సబ్జెక్ట్ ఏంటి దోస్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి దోస్ తర్వాత ఏం రాశాడు హూజ్ రాశాడు డబ్ల్ హెచ్ ఫామ్ కదా ఏమని చెప్పాలి రిలేటివ్ ప్రణవన్ అని చెప్పాలి దోస్ హూజ్ లైవ్స్ వర్ సఫర్డ్ అవుట్ ఆన్ ద జర్నీ ఆల్రెడీ సఫర్డ్ కావడం జరిగిందట పంతొమ్మిది మంది చనిపోయారట మిగతా వాళ్ళంత గాయాల పాలు కావడం జరిగిందట దోస్ హూజ్ లైవ్స్ వర్ చూసుకోండి లైవ్స్ వర్ సఫర్డ్ అంటున్నాడు సారీ సఫర్డ్ కాదు స్నఫ్డ్ అంటున్నాడు స్నఫ్డ్ అవుట్ ఇది ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజ్ గా మనం తీసుకోవడం జరుగ